హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మా పల్లె రుచులలో కాసరకాయ కర్రీ జొన్న రొట్టె ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి నాకు తెలిసి కాసరకాయ కర్రీ కొంచెం రేర్గా ఉంటుంది కాసరకాయలు అనేటివి చాలా రేర్గా దొరుకుతాయి కాకపోతే ఈ మధ్య సోషల్ మీడియా పుణ్యమాని అందరికీ అంతో ఎంతో తెలిసే ఉంటుంది కాసరకాయల గురించి ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఈ కాసరకాయ కూర చాలా మంచిదండి ఆరోగ్యానికి బీపీ షుగరు మలబద్ధకానికి చాలా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అందరూ తప్పకుండా తినవలసిన ఈ కాయలు అండి కాకరకాయలు కాసరకాయలు మామూలుగా చిన్న కాకరకాయలు లేదా కాసరకాయలు అంటారు ఇవి చాలా చాలా హెల్తీకి చాలా మంచిదండి ఎంత మంచిదంటే అంత మంచిది ఇవి మన ఆలుగడ్డలాగా ఉంటాయండి రేగడ్ నీళ్ళలో మామూలుగా న్యాచురల్గా వాటికే అవే ఉద్భవిస్తాయి అలా న్యాచురల్గా వచ్చిన గడ్డలు జూన్ జూన్లో వర్షాలు పడతాయి జూలైలో ఆగస్టులో సెప్టెంబర్ డిసెంబర్ వరకు దొరుకుతాయండి మాకు మా సైడ్ అయితే రేగడ్ నీళ్ళలో ఇవి ఎక్కువ ప్రకాశం డిస్టిక్ అలాగే వచ్చేసి కనిగిరి సైడు ఇంకా కర్నూలు డిస్టిక్లో బాగా దొరుకుతాయండి షుగర్కి వచ్చేసి చాలా మంచిది చాలా చేదు కూడా ఉంటాయి కాకరకాయల కన్నా కొంచెం ఎక్కువే చేదు ఉంటాయి ఇవి మాకు పొలం గట్ల పైన బాగా రే బాగా దొరుకుతాయండి చేలు దున్నేసిన పొలం గెట్లమ్మటి ఉంటాయి ఇవి మాకు వచ్చేసి కొన్ని మాత్రమే దొరికినవి ఆ కొన్నిటితోటి నేను చేదుగా కూర లేకుండా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి ఉల్లిగడ్డలు వేసి చేస్తాను ఉల్లిగడ్డ కారం అంటారు ఎర్రగడ్డ కారం లేదా ఉల్లిగడ్డ కారం అలా ఉల్లిగడ్డల్ని కోసుకొని రోట్లో వేసుకొని కచ్చ పచ్చగా దంచుకోవాలండి అలా దంచుకొని చేసుకుంటాము ఈ కాసరకాయలు వచ్చేసి మామూలుగా సన్న కాసరకాయల లాగా కూడా చేసుకుంటారు ఇందులోకి కాంబినేషన్గా కాంబినేషన్గా నేను జొన్న రొట్టె అని చేస్తున్నానండి అంటే విడివిడిగా పెట్ పెట్టడం ఎందుకు ఒకేసారి పెడితే దీని కాంబినేషన్ అనేది మీకు అర్థమవుతుందని నేను రొట్టె కూడా ఒకేసారి చేస్తున్నాను ఈ జొన్న రొట్టె బాగా ఎప్పటికప్పుడు కొంచెం ఒక వారం లోపు మర్రాడిచ్చుకున్న పిండి అయితే బాగా వస్తాయండి జొన్న రొట్టెలు ఇలా వేడి వేడి నీళ్ళు పోసుకోవాలి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని పిండిలో వేడి నీళ్ళు పోసుకొని బాగా పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ లోపు కొంచెము ఒక ఐదు నిమిషాలు అయిన తర్వాత బాగా నా పిండి అనేది నాంతది ఆ వేడి అనేది తగ్గుతుందండి రొట్టె చేయాలండి మనకు ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను రోట్లో దంచుతున్నానండి ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు ఈ ఉల్లిపాయలు మిక్సీకి వేస్తే అస్సలు టేస్టే ఉండవండి ఇలా కారము మామూలుగా కాసరకాయలనే కాదు చాలామందికి మన ఇళ్లలో పెద్దవాళ్ళు ఉంటే తెలిసే ఉంటుంది ఇది దోశ పైన కానీ మామూలుగా ఒట్టిగానైనా కానీ తినొచ్చండి చాలా చాలా బాగుంటుంది టేస్టీ చూడండి ఇలా మొత్తము కచ్చా పచ్చిగా దంచుకోవాలి మెత్తగా అనేది ఉల్లిగడ్డ కారం ఎప్పటికీ దంచుకోకూడదండి ఎక్కడికన్నా జర్నీల కాల దూరంగా వెళ్ళేటప్పుడైనా కానీ ఇలా ఉల్లిగడ్డ కారం అనేది దంచుకొని బాగా నూనెలో తాలింపు పెట్టుకుంటే చెడిపోదండి ఉల్లిగడ్డ కారం చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కా సాల్ట్ రాక్ సాల్ట్ వేసాను కళ్ళుప్పు కొంచెం కారము అంతే అండి ఇంకా చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది కాసరకాయ కూర మనకు తగినంత ఉప్పు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఉప్పు అండ్ ఎండు మిర ఎండు కారం వేసుకున్నాను నేను చాలా బాగుంటుందండి దోశలోకైనా చపాతీలోకైనా ఇలా దంచేసుకొని మనము తా కొంచెం నూనెలో వేపుకొని ఒక గుడ్డు పో వేసుకున్నా కానీ పొరటులాగా చాలా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది అది ఇంకా ఇది ప ఈ రుచి అనేది పల్లెటూరు వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ తెలిసి ఉంటుంది టౌన్లలో వాళ్ళు అంతగా చేసుకోరేమో అనుకుంటున్నాను నేనైతే చూడండి కచ్చ పచ్చిగా దంచుకుంటేనే ఇలా మొత్తం బాగా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టి నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చండి ఒట్టి కూర అయితే ఒక ఐదు నిమిషాల్లో అయిపోతుంది అలాగే రొట్టె కూడా నేను మీకు చూపించిన చూపిస్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో రొట్టె కూడా చూపిస్తున్నాను ఈ వీడియో మాత్రం ఎండింగ్ వరకు చూడండి తప్పకుండా చాలా చాలా బాగుంటుంది తెలియని వాళ్ళ కోసం అయితే ఈ సొద్ద జొన్న రొట్టె అనేది ఎలా చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనేది కూడా చెప్తాను చాలా ఘాటుగా ఉందండి తాలింపు ఇప్పుడు ఆ దంచుకున్న ఉల్లిపాయలు ఆనియన్ కారం అండి దాన్ని మా సైడ్ అయితే ఉల్లిగడ్డ కారం అంటారు అది మొత్తం బాగా కొంచెం పచ్చివాసన పోయే వరకు ఒక నిమిషం అలా ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వాలి ఈలోపు వచ్చేసి నేను జొన్న పిండికి రెడీ చేసుకున్నా కదా రొట్టె కూడా చేసుకుందామండి ఈ రొట్టె అనేది ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నట్లయితే కనుక 
ఒకటిన్నర కప్పు జొన్నపిండి ఒక హాఫ్ కప్పు గో గోధుమ పిండి వేసుకుంటే ఆ గోధుమ పిండిలో ఉండే జికటతనం వల్ల రొట్టె మనం చేస్తున్నప్పుడు ఇరిగిపోకుండా వస్తుందండి చూడండి ఈలోపు మనము అక్కడ ఉల్లిపాయ కారం అనేది మగ్గిపోయ లోపు రొట్టె పిండికి వేడి నీళ్ళు పోసి పెట్టుకున్నాం కదా బాగా బాగా మెదపాలండి గట్టిగా ఎంత గట్టిగా మెదిపితే రొట్టె అనేది అంత మృదువుగా అంత మెత్తగా వస్తుంది అలాగే పల్చగా వస్తుంది ఇరిగిపోకుండా మనకు వీలైనంత సేపు అంటే ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాల లోపైన ఒత్తుకోవాలి లేదు అంత టైం లేదన్నా కానీ కనీసం ఒక రెండు నిమిషాలన్నా బాగా అలా పిండి అంతా గట్టిగా మెదపాలి ఇక ఈరోజు ఈలోపు కారం అనేది బాగా మగ్గిపోయింది చూడండి ఉల్లి ఉల్లిపాయ కారము దీంట్లో కాసరకాయలు వేస్తున్నా చాలా చాలా బాగుంటాయండి అస్సలు ఎంత టేస్ట్ అంటే ఇందులో మీరు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి ఎవరైనా నేను పక్కాగా చెప్తాను అసలు ఆరోగ్యంగా లేనిది ఆరోగ్యంగా లేనిది ఏంటో దీంట్లో ఇందులో చెప్పండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈ కాంబినేషను మామూలుగా ఈ కర్రీ వచ్చేసి మనం చిక్కుడుకాయ కర్రీ అలా డీ ఫ్రై చేసుకోకుండా కాకరకాయ కూర కూడా చేసుకుంటాం కదా అలా చేసుకుంటే కొంచెం చేదు అనిపిస్తుంది అండి షుగర్ పేషెంట్లకు పెద్దవాళ్ళకి బాగుంటుంది చిన్న పిల్లలు కొందరు ఫస్ట్ టైం తినేవాళ్ళు చేదుగా ఉంది తినలేము అనుకుంటే కనుక ఇలా కారం రూపంలో తీసుకుంటే ఉల్లిపాయలు వేసుకొని చాలా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి ఇంకా అయిపోయిందండి ఎంత జస్ట్ మన తోటాకు ఎలా తొందరగా ఉడికిపోద్దో అలా ఉడికిపోతాయండి ఇవి కాసరకాయలు అనేటివి చాలా టైం కూడా పట్టదు చాలా ఆయిల్ పట్టదు కొంచెం ఆయిల్తోనే ఈలోపు సన్నగా సిమ్లో పెట్టుకొని వేరే స్టవ్ పైన పెట్టుకొని నేను జొన్న రొట్టె కోసము ఇలా పెన్నెం పెట్టాను పెన్నెం పెట్టేసి ఇంకా రొట్టె ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి రొట్టె ఎంత బాగా వేడి వేడి నీళ్ళు పోసిందానా బాగా వచ్చింది చూడండి ఎలా పిసుకోవాలో బాగా మన బలం అంతా ఉపయోగించి గట్టిగా బాగా అలా ప్రెస్ చేస్తే రొట్టె అనేది ఎక్కడ విరగకుండా చాలా చాలా బాగా వస్తుందండి చాలామంది జొన్న రొట్టె చేయడం కష్టం అనుకుంటారు ఒక్క టూ టైమ్స్ కూడా మనం ఇలా కొంచెం గోధుమ పిండి కలుపుకొని చేస్తే వస్తుంది ఇంకా లాస్ట్ ఇంకా బాగా వస్తుందండి ఎంత బాగా వస్తుందంటే అసలు చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ మనకు ఈ ఇలా రొట్టెలు ఉదయం సాయంకాలం రొట్టెలు తింటా ఉంటే మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి ఇప్పటి నుండే మనకు జబ్బులు వచ్చిన తర్వాత ఇలా జాగ్రత్తగా ఉండేదానికంటే జబ్బులు రాకముందే ఇలా మంచి మంచి హెల్దీ ఫుడ్ తింటూ ఉంటే చాలా బాగుంటుందండి వారంలో ఒక్క రోజుకి వేసుకోండి మీకు ఏదైనా జంక్ ఫుడ్ తినాలనిపిస్తుంది వారంలో ఒకరోజు తినండి మిగతా ఆరు రోజులు ఇలా మంచి మంచి హెల్దీ ఫుడ్ తినండి చాలా చాలా బాగుంటుంది అందరికీ చూడండి ఇలా పక్కన మనము కొంచెము పిండి అనేది తీసుకున్నాము ఒట్టి పిండి అలా కొట్టుకోవాలండి నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కదండి అలా సైడు అలా ఒక చేత్తో అలా అంటుంటే చీలిపోకుండా రొట్టె అనేది బాగా చాలా రౌండ్గా వస్తుంది పల్చగా వస్తుందండి చూడండి మీ అందరికీ ఎలా నచ్చిందో నేను చేసే పద్ధతి నచ్చిందా నచ్చలేదా కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి వీడియో మాత్రం ఎండింగ్ వరకు ఖచ్చితంగా చూడండి చాలామంది అయ్యో జొన్న రొట్టె అలా మాకు చేత కాదు మేము బయట నుంచి తెచ్చుకుంటా ఉంటాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జొన్న రొట్టె అనేది ఈ రోజులలో టౌన్లలో కూడా చేస్తున్నారండి తెచ్చుకోకండి మన స్టోర్ బియ్యం ఉంటాయి కదండి ఆ స్టోర్ బియ్యం కలిపి జొన్న జొన్న రొట్టె చేస్తారు కావాలంటే మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకోండి మనం ఇంట్లో ఎవరు చేస్తాంలే బయట ఎలాగూ చేస్తున్నారు కదా తెచ్చుకుందామనే తలింపు మాత్రం పెట్టుకోవద్దండి మొత్తం కలితే మనం ఎందుకండి బియ్యం అనేది తగ్గించి బియ్యం పిండి జొన్న పిండి అలా తింటే హెల్త్కు మంచిదనే కదా మనం బయట తెచ్చుకుంటే ఇంకా అన్నం దాని బదులు అన్నమే తినవచ్చు చాలా చాలా బాగుంటుందండి అసలు ఇలా చేసుకుంటే కొంచెం ఓపిక చేసుకొని చేసుకుంటే ఒక ఐదు నిమిషాల్లో అయిపోతుంది చాలా బాగుంటుంది రొట్టె టేస్ట్గా చూడండి అలా తీసేసి అలా వేసుకోవడమే చూడండి ఎంత రౌండ్గా వచ్చిందో రొట్టె రొట్టె అనేది ఎలా వచ్చిందో మీరు కామెంట్స్ రూపంలో అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పండి నేను కూర రొట్టె చేసే చేసేసరికి కొంచెం లెంతి అయినట్టుంది వీడియో కానీ తప్పకుండా చూడండి నేను ఒక్క వంట ఒక్కటే కాదు కదండి రొట్టె ఎలా చేసుకోవాలో అలాగే కాసరకాయ కూర చేదు లేకుండా ఎలా చేసుకోవాలో కూడా చూపించాను చాలా మంచిదండి అసలు కాసరకాయ చాలామంది చాలా చాలా అంటే చాలామంది ఈ రోజులలో ఏంటంటే మలబద్ధకంతో చాలా బాధపడుతుంటారు అసలు ఈ కూర ఈ రొట్టె తిని చూడండి అసలు ఎంత రిలీఫ్గా ఉంటుంది అంటే మన పొట్టకి అంత రిలీఫ్గా ఉంటుంది చూడండి తిరిగేసాను రొట్టె చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో ఇప్పుడు సెకండ్ రొట్టె 
ఎలా కొట్టుకోవాలో మళ్ళీ చూస్తారని సెకండ్ టైం కూడా చూస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం కొంచెం చిన్నగా చేశాను ఇప్పుడు కొంచెం పెద్దగా చేస్తున్నాను చూడండి ఇంతకన్నా ఇంకా తక్కువ పిండి పెట్టి ఇంకా చపాతి కన్నా పలచగా చే చేస్తారండి రొట్టె కానీ మా ఇంట్లో వాళ్ళు అంత పలచగా చేస్తే తినరు అందుకే నేను కొంచెం లెంతీగా చేస్తున్నాను చూడండి అలా చేయి సపోర్ట్ పెట్టుకోవటం వల్ల మనకు రొట్టె అనేది పక్కకపోదు చాలా చాలా బాగొస్తుందండి నేను చేసే పద్ధతి మీకు నచ్చిందా లేదా అండి మా పల్లెలు అయితే మేము ఇలాగే చేసుకుంటాము సొద్ద రొట్టెలు జొన్న రొట్టెలు రాగి రొట్టెలు డైలీ ఒక పూట అన్న సొద్ద రొట్టె తీసుకుంటామండి మేము సొద్ద రొట్టె కానీ జొన్న రొట్టె కానీ చాలా చాలా బాగుంటుందండి చాలామంది ఇంకొకటి ఏంటంటే కింద మన స్టవ్ పై స్టవ్ పైన కింద ఏం చేస్తారంటే న్యూస్ పేపర్ పెట్టేస్తారండి న్యూస్ న్యూస్ పేపర్ పెట్టి న్యూస్ పేపర్ మీద వేస్తారు ఆ న్యూస్ పేపర్ మీద ఉండే మొత్తము కెమికల్ ఉంటుంది కదా ఆ కెమికల్ మొత్తము ఆ రొట్టె కంటుకుంటుందండి నేను చాలామంది ఇళ్ళల్లో చూశాను స్టవ్ అంతా వే పిండి పిండి పడిపోద్ది మళ్ళీ స్టవ్ అంతా కడుక్కోవాలని చూడండి కా కూర రెడీ అయిపోయింది ఆ లోపల విన్నాయి కదా ఇత్తనాలు క్రంచి క్రంచిగా కరకరా అంటూ చాలా బాగుంటాయండి తింటుంటే తొందరగానే ఉడికిపోద్ది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా మనము కాసరకాయ కూర జొన్న రొట్టె సూపర్ కాంబినేషన్ అండి అసలు తింటుంటే ఎంతైనా పోతుంటుంది చేదని అనిపించదు కర్రీ మేమైతే ఒక నాలుగైదు నెలలు రెగ్యులర్గా రోజు రెండు రోజులకు ఒకసారి కాసరకాయ కూరలోనే తినాల్సిందే సమ్మర్లో దొరకవు వర్షాలు పడుతున్నంత కాలం మా చేల గట్ల పైన న్యాచురల్గా దొరుకుతుంటాయండి చూడండి ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది చాలా బాగుంటుందండి టేస్టు ఇదే అండి జొన్న రొట్టె కాసరకాయ మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్